Nächster Redner ist Josef Schmolle, der Gesundheitssprecher der ÖVP, Facharzt und Universitätsprofessor aus Graz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir diskutieren heute das Volksbegehren Impffreiheit. Das ist sehr breit auch mit einem Expertenhearing abgehandelt worden im Gesundheitsausschuss. Und zuallererst möchte ich den Initiatorinnen und Initiatoren, den Unterstützerinnen und Unterstützern dieses Volksbegehrens danken. Danken dafür, dass sie dieses hochwertige demokratische Instrument eines Volksbegehrens genutzt haben, um ihrem Anliegen Gehör und Nachdruck zu verleihen. Ich möchte aber bei diesem Zusammenhang auch noch einer anderen Gruppe danken, und zwar einer sehr, sehr großen Gruppe, den vielen, vielen Menschen in unserem Land, die uns bisher geholfen haben, durch diese Pandemie zu kommen, indem sie sich an die solidarischen Maßnahmen gehalten haben und auch indem sie sich impfen haben lassen. An Sie alle ein ganz herzliches Dankeschön. Wir befinden uns derzeit in einer wirklich außergewöhnlichen Situation. Dazu genügt wirklich ein Blick auf die Intensivstationen und die Spitäler. Wir gehören weltweit zu den Ländern mit der höchsten Zahl an Intensivbetten. Aber ich kann Ihnen sagen, was wir derzeit dort an Überlastung sehen, das habe ich in 40 Jahren ärztlich-wissenschaftlicher Tätigkeit nie erleben müssen, auch nicht in den stärksten Grippejahren. Die Situation ist außergewöhnlich. Wir müssen hier ganz konsequent handeln. Es stehen die Impfungen zur Verfügung. Wir wissen nach wie vor, sie schützen zu rund 90 Prozent vor schwerer Erkrankung. Und das manifestiert sich in Österreich auch sehr, sehr deutlich. Während weltweit und auch in Österreich im letzten Jahr etwa zwei Prozent aller nachgewiesen infizierten Personen verstorben sind, ist diese Sterblichkeit nun deutlich, deutlich unter 0,5 Prozent zurückgegangen. Ein deutliches Zeichen für die Impfwirkung und auch der Vergleich der Impfquote und der Todesfälle in den europäischen Ländern bestätigt das. Es ist ganz wichtig, wenn wir jetzt überlegen, Schutzwirkung, Risiko, dass immer wieder mal angesprochen wird, ja, es gibt Hochris Hochrisikogruppen auf der einen Seite, aber gibt es ja andere, ist das Risiko gar nicht so hoch, da sterben ja gar nicht so viele, müssen ja gar nicht so viele ins Spital. Und da bitte möchte ich auf eines aus ärztlicher Sicht hinweisen. Einer reifen, fortgeschrittenen Gesellschaft, wie wir es sind, kann es nicht genügen zu sagen, na, der Großteil kommt eh glimpflich davon. Nein, unser Ziel muss es sein, vermeidbares Leid, vorzeitigen Tod, wo immer es möglich ist, zu verhindern. Und das ist auch etwas, wozu die Impfung beiträgt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was wird es die unmittelbare Zukunft bringen? Schwer vorherzusagen, es gibt positive Entwicklungen, es wird weitere Impfstoffe geben, es wird hier und da mal was angepasst werden. Es sind wirksame Medikamente in der Pipeline und auch in der Zulassung, das ist das Positive. Besorgniserregend, Omikron-Variante, Gott sei Dank dreifach geimpft, hat auch hier noch einen deutlich spürbaren Schutz. Man wird sehen, wie sich es weiterentwickelt. Betrachtet man die Vorbereitungen, die in England getroffen werden, das heißt wirklich vorsichtig sein. Wir müssen gemeinsam und solidarisch in die Zukunft gehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein zentraler Punkt in dem Impffreiheitsvolksbegehren war, dass eine Impfung nie zwangsweise durchgeführt werden soll. Und wenn Sie durchlesen den Gesetzentwurf für die Impfpflicht, der derzeit in Begutachtung ist, dann ist in § 1 Absatz 3 eine Zwangsimpfung dezidiert ausgeschlossen. Uns allen geht es um die körperliche Unversehrtheit und die höchste Wahrscheinlichkeit auf körperliche Unversehrtheit hat man, wenn man sich möglichst gut gegen Krankheiten schützt, da gehört die Impfung dazu. 
Ich bitte Sie alle um breite Zustimmung zum Bericht des Gesundheitsausschusses betreffend dieses Volksbegehren. Dankeschön.